Okay. We'll start in a second. Mm -hmm. It's time, right? Let's get online. Mm. Say hello to uh, Ming Gwen. Um, hello, Gwen. We have, what else do we have? Who else, right? Who else do we have? Um, Fuong as well. Hi, Fuong, how are you today? You're doing good? You all right, at Fuong? We have Tang Chup as well. Mm -hmm. Evening, Chup. And good evening to uh, Ian Rack. So we have uh, Tan. Hello, Vidang. Welcome. Have a seat. Make yourself at home. Okay, Thương as well. Tu Chang, Nguyen, Lin, right? Lin yourself. Your name is Lin, right? Okay, let's call you Lin. Mm. And Hui as well. Hello, Khánh Nguyen, you okay? Mm. Welcome, my and say hello to Zhang Fu. Oh, so many people have come. Hello, uh, Dai. You're, you're right. I haven't heard anything from you guys. <laughs> Everyone's okay, right? You can listen to my voice. Right. Okay, that's good. Hello, uh, say uh, bonjour from France. I mean France. Okay. Um. Okay, Fling. All right, Ben Tu. Your name is Tu, right? Mm -hmm. Jenny. We have Jenny. Ruby. It's like in black pink, right? Okay, Tao. Hi, Chang. Okay, so we have lots of people here. Okay, Tai. Welcome. Have a seat. Make yourself at home. And this is the live stream, the writing session of their workshop. The topic we are going to focus today is crime. So it's going to be quite a tough one. Mm -hmm. Let me see if, yeah, the meeting is being recorded. So, whatever you said mm -hmm, will be recorded. Okay. Now, so um, the topic today is here. Can you read the topic, please? Bạn nào trong lớp, hello, đọc cái câu hỏi này. You can read the questions out loud. Everybody can listen and try to think about the ideas and answer the questions, okay? Now, bạn nào raise your hand, giơ tay đọc câu hỏi cho cả lớp nghe nào. Anyone? Hey, be active. Try to engage in the lesson so you can learn more effectively. Okay, go ahead, Tai. You read the questions, please. Mm. Các bạn có thể tương tác bằng cách là chúng mình bật mic clean nói nhé. Don't hesitate to do so. Đừng ngại. Hmm. Let's go. Hello. Yeah, go ahead. Let's read. Okay, tốt lên. Để bàn tài đọc đã. 
Câu hỏi là sau đó chúng ta nghĩ các cái ideas để trả lời câu hỏi. Tài đọc uh, câu hỏi đi. Um, câu hỏi. Gì không? Some yeah, people yeah. who have been in prison become good citizens later and it is often argued that these are the best people to talk to teenagers about the dangers of committing a crime. To what extent do you agree or disagree? Excellent. You've got good pronunciation. Okay. Tai, have you taken the IELTS exam before? Uh, not yet, teacher, but I am planning to uh, take the IELTS in uh, July or uh, August. July, so uh, upcoming months. Yeah. yeah, I'm just in the process of uh, reparation for IELTS. Mm, I hope you get a good band score or the kind of expected band scores, okay? Nice. Good job. Um, thank you. So, Tai has read the question, okay? The topic is about crime, so we need to remember or to use the vocabulary related to the topic crime, right, crime. Uh, that when you pronounce the word crime here, we have the sound R-E-M, okay? Like in the word time or um, what's, what's another word to have that kind of sound? Um, let me know. Time, crime. What else? So mình có cái mime, cái cầm rồi. Rất là nhiều từ mà. Thì uh, tài phát âm lại từ này nhé. Phát âm là ai? Uh, crime, crime. Mm, crime. Crime. Mm, it sounds better. It sounds more like a native. Good job. Okay. Anyway, mình stress các cái highlighted vocabularies từ vực nhấn mạnh về um, quan điểm chính ý chính của cái ý kiến này những người mà đã từng ngồi tù này right. have been in prison become good citizens um, trở thành những công dân tốt later on And it's often argued that these are the best people to talk to teenagers about the dangers, dangers, so many synonyms. Okay, we can paraphrase easily dangers of committing a crime. Cho mình có thể paraphrase từ này nữa. Now, sẽ khai thác một số cái vocabulary trước. And then, we'll brainstorm, right? outline our essay. Xem mình sẽ viết cái style, cái kiểu structure bài văn hôm nay là gì. Theo cái lớp người đã từng ngồi tù, have been in prison, ok, chúng mình có thể dùng um, danh từ gì để paraphrase nhỉ? Comment in the box and answer the questions. So, we can learn together, share the knowledge, ok? Now, I type knowledge down here okay people who have been in prison yes ex-prisoners correctly feeling now other words go get in x right so we have Ex-prisoners. Mm -hmm. Yeah. The synonym for the prisoner là từ gì? Để dùng từ gì? Yeah, lawbreakers. So, okay, chip. <cười> gì à? Lawbreakers, những người uh, phạm luật. Break the law, commit the, the offenses, okay? To carry out. Illegal acts, right? Illegal acts. Okay, my good job. The uh, convicts, okay? Stress on the first syllable. 
if it is the noun, okay, convicts. So uh, the verb, cái tội mình sẽ phát âm là gì? Yes, hoa, wow, excellent. Guys, lớp có từ um, cái tội mình phát âm động từ là gì? Mạnh dạn nhé, just turn on your mic and speak. It's okay, okay? Okay. Hmm, hoa. Wow. Let's go ahead. Mm. Can. Convict. Okay, convict somebody. Đi với giới từ gì? Thường gì giới từ gì? He was, yeah, he is convicted of ah, committing a crime. Thế danh từ phát âm là convict, right? Convict. Ex-convicts. Exactly. Prisoner này, convict. Có một từ khác. Hmm. Người tù nhỉ? In gì? Hoàng có từ rất là hay. Từ reformed. À, in prison thì uh, tống vào tù là động từ nhỉ? In prison. Ok, là động từ. Imprisonment. Ok. Sự tống của tù. Ừ, thảo, good job. So we have inmates, okay? Inmates, inmates, người ở trong tù. Tưởng tượng nhé. So those who are imprisoned, imprisoned, imprisoned. Uh -huh. Từ của tài này, imprison. Yes, Hoàng, rất là tốt. Rất là bà đạo này. Really impressive. A really long word. Mm. Incarcerated. Okay, those who are incarcerated. Rất tốt, Hoàng. Now, từ này thì... Uh... Sorry incarcerated. Now, từ này thì chúng mình phải chú ý đến cái spelling because it's easy to misspell in the exam room. He is incarcerated. He is put hoặc là placed behind bars. Okay? Mm, chúng mình nói về uh, song sắt nhà tù. The bars. He is placed behind bars. Okay? Imprisoned, incarcerated. Wow. Buồng giam cả lớp hay dùng từ gì? Mm, put behind bars. Cả lớp xem phim gì nhỉ? Có nhiều từ về chủ đề crime. Mm, in the cell, right? Yeah, thằng. Uh, good job. Bộ phim tên là Shawshank Redemption. Mm. You learn loads of vocabularies related to the topic crime. It's also a really meaningful and interesting movie to watch. Okay, Tai, good job, Mai. I love it when you are immersing yourself in the real, authentic materials. You can watch movies to improve your listening, your speaking skills, yeah? Dramatically. Now, Imprisoned, yeah, incarcerated. No, những người đã từng ngồi tù có bạn dùng từ reformed. Reformed. Thì những người tù này đã được cải tạo. Thì còn người đã từng ngồi tù. Có thể dùng từ former prisoners. À, đã được cải tạo thành công. Động từ gì nhỉ? Từ này nhiều bạn phải nhớ, right? Even though, các bạn bảo với cô là I can't remember the word, it's too long. Nhưng mà trong cái chủ đề này thì chúng ta nên nhớ từ này. Lớp có từ gì nhỉ? Sự hoàn lương, right? To return to normal life after being put in prison or, you know, 
Ừ, kiểu như là cải tạo ừ, Rehabilitate Ok, rehabilitation Excellent tài Trên Ôi, hôm nay chúng mình có tận uh, 33 people <cười> Lâu lắm uh, các bạn ấy join vào đông vui này. Thì một cái lớp học của cô thì uh, Có khoảng 25, 30 bạn So it's much fewer Your people, the job. Now, nice to have you here. Incarcerated, put behind bars. So, rehabilitated. Okay. The best people, the most appropriate, the most suitable people or individuals to talk to teenagers, right? teenage students yeah teenagers about the dangers dangers nào mình có cái bộ ba từ um, mối hiểm họa từ đồng nghĩa là gì um, mối đe dọa nha bộ ba dangers yeah risk threat okay Risks, and then we put um, um, esk, es, okay, risks, threats, excellent, Jing, right, my dangers of committing a crime, mm. a damage, okay, <laughs> damage, a jeopardize, mm. jeopardy, peril, mm. danger, những cái mối nguy hiểm. Cả lớp hay dùng từ gì? Hazard, right? Peril. Linh. Ok. Cái từ này mình sẽ dùng đúng context nhá. So we have so many synonyms, but we need to use them correctly, accurately, in the suitable, in the appropriate context. Otherwise, right? you'll be marked down. Mm, you will not be given plus points right, for using those. Unless, right, you use them really correctly and naturally in the right context, okay? Good job. So, um, thế thì mình tổng hợp một số vocabulary ở đây. Commit thì mình có thể dùng. Yeah, Linh. Synonyms là gì? Commit a crime. Cả lớp có cái động từ gì đi trước? Crime. Collocate, collocation, the verbs that collocate with the noun crime. Hoặc là cái synonyms with the crime. Mm. Offend the crime. <cười> Chúng mình có từ điển collocation. Cô mở ở chúng mình nhé. So, collocation. Collocation, okay. Collocation here, we type in key in crime. Lớp làm xem nào. Link, exactly. Okay, link uh, comment publicly để cho các bạn thấy nào. Thì Link có một cái phrase of verb rất là hay, nó là carry out. Carry out a crime. Excellent. It couldn't be better. Carry out an illegal act, right? Illegal act, unlawful act, right? A wrongdoing. Cái uh, hành vi phạm tội, right? In paraphrase, illegal act. Right? We have a connected speech here. We connect the sounds. When the, the word comes before, ends, right? ends with the words be coming before, ends with the consonant and the word coming after it starts with a vowel sound. Okay, we need to make a connection, a linking sound. Mm. Illegal acts, right? Try to pronounce it. Appalling, wow, carry out, commit. Thế thôi. Ah, perpetrate. Hoàng, Hoàng là rất là tốt luôn. Hoàng hay đọc báo đúng không? You read the 
newspapers on a regular basis. Online news, đúng không? Thường có từ này rất là hay. Perpetrate, đây là phạm. Ừ. Kiểu như là có những cái hành vi nó gây hại, nó giống từ commit, mà nó rất là formal. Commit a crime to perpetrate. Nó phát âm cùng cô. Perpetrate, ok. À, chúng mình có nghe được cái sao ở trong uh, từ điển không được cô share với chúng mình. Perpetrate. Perpetrate. Mm. Perpetrate a crime. Okay, good job. So we have carry out and we have mm, perpetrate. Okay, so many words. Còn synonym for crime. No. Synonym for crime, we have what? Illegal acts, right? So crime could be one illegal acts, right? Or many illegal, illegal acts, right? illegal acts. So crime is both countable and uncountable at the same time. So we could add the S here or not yet yeah. illegal acts right what do you have crime to paraphrase crime please comment in the box guys so clever students so knowledgeable well versed really clever smart brilliant mm, illegal acts right illegal activities oh you mean calm Crime could be uncountable, it could be countable. Mm. War crime in Ukraine, right? Petty theft, All right? Theft. Petty crime, vụ trộm vặt, cyber crime. Mm. Rất là nhiều cái terms ở đây, chúng mình có thể phân biệt chúng mình differentiate. Yes, criminal acts. Okay. Criminal or we have unlawful. So we have wrong, what? Perpetuate, right? Perpetuate, perpetuate. We have the verb perpetuate, so it's easy to mispronounce here. Perpetuate, crime, illegal acts, unlawful, wrongdoing. to perpetrate a crime, mm. to commit crime. The wrongdoing mình có thể dùng trong context khác. Wrongdoing, nice. Yes. Link we have criminal offense, okay. So offense is not quite the same as crime. Wrongdoing also means an illegal action. Mm -hmm. So offense, the word offense means something quite different. Yeah, because offense, we have two ways to spell it. We can end the word with S-E or C-E. Offense is an illegal act, commit an offense, criminal offense okay could be uh, acceptable or you could say just a serious offense okay so um, we can use them interchangeably mm -hmm. but I, I guess crime yes could be much serious much more serious uh, when we say a criminal offense okay it could be considered a crime a crime Nice. Now, club outline today, lady. We have two bodies. Mm -hmm. The first body will be discussing, I guess, the idea mentioned in the question. Okay. Body one. Body 
to now the best way um, the best people quan điểm này nó khá là chủ quan right the best people who are the best people <cười> khá là chủ quan thì thường mình sẽ không agree đúng không một trăm phần trăm tại vì there'll be a flaw sẽ có những cái lỗ hổng f l a w okay thì chúng mình có thể phản biện các cái lỗ hổng đấy so we will not agree 100% with this kind of opinion okay so i guess the style we are going to choose to structure our essay here is the balanced essay or a counter argument what do you think so we'll get the rule breaker yeah law breaker law violator right nice let's chọn structure Z để viết cho bài này. Be quick now. We just have one hour. Okay. Balance the sale, Ching. Các bạn khác không? Okay. Ooh, we have so many people visited today. Mm. That's nice. It's lovely to have you here, everyone. Wow. Show off your vocabulary. <laughs> Don't need to show off, but just engage in, so you learn more effectively. Okay. Các bạn khác nào? Nên viết dạng bài balance hay là năm mươi năm mươi hay là right. balance có nghĩa là năm mươi năm mươi á. Có thể gọi một cái con số hoặc chúng ta right. gọi cho cô cái tên. Cách viết ở đây là dạng văn đoạn văn cân bằng nhé. Balance essay, tức là mình một mặt mình acknowledge, right? Công nhận là tại sao người ta lại ủng hộ cái quan điểm này. Uh -huh. Mặt khác thì tôi nghiêng về các cái more viable solutions, cái giải pháp khác nó khả thi hơn. Ok, tôi sẽ cho à, biết tại sao tôi lại không đồng ý. Uh, và tôi đưa ra các cái alternatives. Ok, đó. Đoạn counter argument nó khác một chút là chỉ có một đoạn mình vừa đấm vừa xoa đấy, vừa giải thích tại sao người ta đồng ý nhưng mình chỉ rõ cái lỗ hổng, cái sai trong suy nghĩ của người ta và mình đưa ra cái alternative trong body two thì nó sẽ thuyết phục hơn. Ok, I 100% disagree, yeah, hiệp có thể viết theo cái dạng đấy chứ, um, it's ok. Nhưng mà em phải outline more carefully thì em sẽ viết được cái đoạn văn right? các đoạn văn two bodies could be consistent nó sẽ thống nhất and you can develop the paragraphs okay to illustrate your idea but make sure make sure là gì uh -huh. khi mình illustrate quan điểm của ta đúng không? quan điểm của chúng ta Chúng ta phải có bằng chứng. We need evidence, right? We need the logical explanation. Okay. Now, thử plan cái idea. Trinh dùng 50-50 uh, thì đoạn 1 có thể viết là tại sao people advocate. Uh, it is understandable, right? Why some people advocate uh, choosing Right, ex-prisoners or letting yeah, former prisoners talk or converse, right? talk with with teenagers, teenage students, okay, teenagers about the consequences, the dire consequences, okay, hậu quả mà nó gì nghiêm trọng consequences or repercussions yeah repercussion about yeah. repercussions of committing a crime mm -hmm. now comment in the box guys so um chúng ta lại ủng hộ tức là có những cái người ủng hộ có thể chúng ta không đồng ý yeah grave repercussions nice what choice Mm. Can you comment with a logical explanation? Can you? 
let's sing former prisoners former you can speak up if you want to mm. cái lời giải thích logic thôi ok these individuals mà mình phải start with đối tượng ở đây là về uh, các cái người đã từng ngồi tu ok so we need to sequence the sentences in a logical way and to stay coherent and cohesive we need to have the cohesive devices okay and we need to sequence the ideas in the ways that it is understandable sensible and sentences are connected are well connected okay Chà, viết xong, chú nào viết xong đoạn dài này, tài, ok. Experiences, các cái trải nghiệm. <cười> Experience, kinh nghiệm thì is uncountable, a lot to share, yes. Reformed, um, exactly, directly experienced, yeah, experienced punishments, ok. So their sharing is much more relatable and have a much more powerful Mm, okay, Chi, hello. Um, powerful influence on teenagers, right? Teenagers, which can potentially hinder the young. Yeah, có từ gì hay hơn từ hinder không? Cái từ rất là hay trong chủ đề crime, mình phải biết bằng cái prevent. Mình có từ gì đi gì? Giăn đe, ngăn chặn. Deter, right? Deterrent. Okay, yeah. Curb, okay. To curb crime rates. Nice. These words could be used here. So deter, but deterrent, no? deterrent is the noun. Deterrent. Mm -hmm. So we have deterrent, stress on the second syllable, and it means something that deters people from doing something else. So uh, a hindrance, a check. Check, right, cũng có một nghĩa là cái rào cả. Hamper, nice. Hamper, impede, right. Và prevent, bằng nghĩa với nhau. Ngăn chặn. Đừng nhầm với cái hammer, là cái gì? <cười> ok. Hamper, prevent someone, right, doing something easily. Hamper the efforts. Okay. Mm, hamper chúng mình đi Mỹ hoặc đi UK. Nó là các cái đồ để đựng đi picnic. Picnic camper. Đây nhá. Picnic camper in the UK. Picnic uh, hamper in the US is pronounced a laundry basket. Um, I'm sorry. So, uh, cái này người ta chỉ dùng ở UK thôi. Ừ, còn US thì nó là cái giỏ được đồ để để giặt quần áo ừ, là clothes bag, baskets in your room now deter right okay yes so uh, these individuals have got okay have experiences Behind bars. Trải nghiệm trực tiếp chúng mình có từ direct hoặc là từ gì? And thus, uh -huh. từ gì nhỉ? First gì nhỉ? First, what? Ah, in person, yeah. First hand, là hands on. Hands on uh, experiences. Empire, uh, empirical. Mm, nhưng mà mình dùng trong context khác. Behind bars and right, they have encountered right, okay, struggles and đau khổ, cái gian khó khăn, khổ sở. Em có thể dùng các cái từ gì? Um, experience a lot of struggles and hardship right hardship for quality poor living conditions behind bars okay 
And thus their stories, chúng mình có từ gì hay hơn từ stories, their accounts, hay câu chuyện của họ, thuật lại, descriptions, okay, accounts, could be much more, more miserable, okay, chip, um, much more, gì? their descriptions could be much more, đáng tin cậy nhỉ? Ừ, cái này có thể dùng tính từ gì? Much more. Từ gì? All right. Yeah, lively, vivid, convincing, of course. Yeah. Ừ, dùng các cái từ khách quan mà. Okay. Much more reliable, trustworthy, okay, credible. Ah, nice, exactly. Dependable, okay, very good. Các bạn rất là tốt luôn. Chúng mình rất là tốt về vocabulary. Và nhiều người share với nhau. We have so so many vocabularies to learn. Hmm. Okay, trustworthy. Nào, chúng mình dùng đoạn phản biện thử xem nhé. However. Pardon? My typing skills, however. Okay, these individuals, okay, are they 100% reliable? Um, right, we, we point out, we pinpoint several downsides to this policy, to this solution. So, we có những cái lỗ hổng gì ở trong cái chính sách này? có một cái logical explanation. Mm -hmm. So uh, we just need to point out the flaws. Why we should not let these individuals talk with teenagers, right? Are they really dependable, reliable? Right. Mm. Okay, mình chỉ ra những cái lỗ hổng. Nhưng mà một cách khách quan, tại vì mình không nói như kiểu là gì. Có bạn nói là they appear really ugly or their appearance is scary. No, we don't write something like that because it sounds quite subjective. Okay? Thì uh, có một số cái lỗ hổng là gì? Um, có thể những cái cá nhân này. Okay? Um, có thể nói về cái appearance nhưng mình dùng từ phải thật là cẩn thận ừ. tức là, là sự có mặt của họ their presence nó có thể làm cho học sinh sợ hãi tại vì cái quá khứ của họ đúng không tức là có những cái prejudice và gì nhỉ prejudice nghĩa là gì nhỉ prejudice What's that? Prejudice, hai cái định kiến, and sự phân biệt đối xử là gì? Ah, nice. The stigma, discrimination. Mm, nice. Discrimination. <laughs> Such a mouthful. Okay. Discrimination. Discrimination. Just pronounce slowly. Okay. When you're about to make a mistake, uh, their presence could appear to be Mm -hmm. could appear intimidating. Okay, so intimidating, cái từ này rất là hay. Right. Để mình nói về uh, làm cho người khác sợ hãi. Um, nhưng mà mình cũng khá là khách quan để nói về uh, uh, right, sự có mặt của những người đã từng ngồi tù. Thì mình phải giải thích Mm. Mm -hmm. Có thể là bởi vì những cái um, right. previous criminal acts, okay, the past criminal acts. Và hơn nữa thì có những cái teenagers who have rebellious tendency, cái thiên hướng nổi loạn ấy, đúng không? They might aspire to the lifestyles that criminals, uh, criminal, người tội phạm, đó. criminal, okay, criminals lead lead a lifestyle 
có những cái lối sống như thế nào đấy. Ok, the criminals yeah, lead um, a, right, a lifestyle lead a un, an unhealthy, yeah, lead an unhealthy lifestyle là có một lối sống không lành mạnh. Nhưng mà không, mình không dùng từ unhealthy ở đây, ok? <cười> ok, so the prisoners right, have led um, the criminal lifestyle which is obviously not good and and it's quite unethical maybe immoral and um, they should feel guilty about what they have done but if yeah there are prisoners who have been successfully rehabilitated yeah they could be invited to talk with teenagers yeah, about the, the consequences the dangers of committing a crime, okay? Um, thì um, có một số lỗ hổng vì cái sự có mặt của họ đúng không? Làm học sinh sợ hãi could frighten the students and they may fail to convey their messages as a result, okay? Có thể là fail to convey messages Now messages. So we talk about also talk about there is a likelihood, a possibility when some teenagers right could set them right as examples or follow their footsteps. Some speaking, yeah, we got the set bad examples and uh, may lead criminal lifestyles right, which is detrimental okay sẽ có hại hoặc mình có thể tìm các cái ID khác để phản biện lại tại sao mình không nên dùng các cái um, ex-prisoners to talk with teenagers because we, we side with another solution maybe to launch awareness campaigns to uh, educate students about the consequences of committing a crime mình có thể mời uh, mời đối tượng khác đến để nói với học sinh dạy cho học sinh về uh, hậu quả consequences of committing a crime mời ai nhỉ who should be invited guys What do you think? Mm -hmm. Okay, fine. We can invite police officers. It's much more. Okay. This is much more absolutely more appropriate individuals because the police, right, have witnessed a lot of struggles and tough conditions behind bars and they may not scare right, scare students okay yeah inspirational speakers um mm, phải họ phải well versed nghĩa là giỏi về các cái topic về crime okay so police officers could be substitutes cái người thay thế okay could be perfect right great substitutes and what else What is another policy, another solution, which is all right? Mention two alternatives. But now, okay, muốn mention more alternatives. Chúng mình có thể tham khảo đoạn văn XYZ của thầy Chris Bell here. Chúng mình có thể đọc sample ở đây or comment in the box. Mm, ok, tại đây thì uh, thầy Chris Bell có một cái đoạn solution rất là tốt ở đây. The most, right, the most có thể viết khách quan hơn, objective hơn. One of the most practical solutions could be to launch government-sponsored awareness campaign. An effective advertising campaign could warn, right, warn of the dangers of right, committing a crime and hopefully raise awareness among the public, especially 
youngsters um, regarding or considering given the increasing rate of uh, the increasing juvenile delinquency tội phạm vị thành niên um, for example anh em có thể dùng từ um, convinced là vid thuyết phục citizens want to teach youngsters about the dire consequences of carrying out illegal acts such as um, <laughs> robbing mình nghĩ về các cái ví dụ về uh, cái hoạt động phạm tội vị thành niên thì hay um, có những cái hành vi phạm tội như là oh, trộm cắp hoặc là đây mình lấy ví dụ thôi, ok, um, an example hoặc là mình chỉ nói về hậu quả nghiêm trọng của committing a crime, à, những committing những social criminal right criminal offenses, um, such as um, stealing objects, stealing positions of others, or ok, and this has resulted in right, a significant drop in crime rate chẳng hạn. Ok, đây là một cái đoạn single idea rất là tốt. Nó có explain và example. Nó sẽ tốt cho cái điểm chia của chúng ta. Smuggling là về uh, buôn lậu. Uh, shoplifting rất là hay chứ. Là về uh, um, trộm vặt ở trong shop. Buôn lậu, is it, is it really um, prevalent? Cái gì nhỉ? Có dùng từ gì? Rife hoặc là gì? Rampant đúng không? Tràn lan Amongst teenagers Đây chúng mình nói về đối tượng teenagers thôi Chú ý vào cái này Ok Don't go off topic Được chưa? Nãy có bạn nào comment idea nhỉ? Tài Đúng rồi Teaching crime Nói về uh, incorporating Alright The teaching of crime into the school curriculum. Nice. But we need to explain and give example. Otherwise, it's not a fully developed paragraph. Um, if we don't develop the, your idea and your idea is not big enough to uh, develop, to be developed, then um, the examiner will not have enough you know, evidence or materials to assess, to evaluate your essay. So we need to write in the IELTS oriented manner. I mean, the requirements that IELTS want, right? Uh, we need to fulfill the requirements in order to get a certain band score. Now, let to uh, cho cô một số cái vocabulary cái này là về luyện tập word choice nhé chúng mình làm nốt một cái bài tập này thì chúng ta có thể part way cái okay, we can um, part okay after we have finished this exercise let's just call it a game collocation game it will be more interesting now so no doubt that crime is a Ok, rồi chị có sẽ um, gửi link ở trong box luôn cho chúng mình lấy. Ok. Nào, vấn đề muôn thủ là cái vấn đề nhức nhối có tính từ gì nhỉ? Thủ bạo một từ nào rồi ơi, đây ai chả biết. Right, we have so many adjectives to All right, talk about problem that is pressing, aching. Complicated, thorny, perpetual, perennial. Mm. Biết được từ đấy không? Perennial problem. Cái vấn đề muốn thủ. Controversial. Ok, mình nói về controversial topic. Còn có từ này rất là hay. Chính xác là từ perennial này. Ủa rất là... Thích dùng từ này. <cười> perennial favorite. Mm. Perennial problem pressing mm -hmm. hey double cheese <laughs> okay crime is a thorny 
Ok, aching, naughty, vấn đề nhiều nút thắt, đúng không? Complicated, complex, okay, complicated, naughty, problem, hmm. ok, tài, very good. Former, đúng không? Hoặc là đã được cải tạo, có từ gì vừa học nhỉ? Among the measures to reduce crime, educating young, the young about the repercussions, repercussions of criminal acts is argue, arguably one of the most important. Okay, cái này mình đi từ cái theme chung là về cái vấn đề muôn thuở, alright? Và mình nói về uh, the most, one of the most optimal solutions là về education. Đó, là mình khái quát cái policy mình sắp introduce trong sentence number three. Okay, some people argue that ideally. Okay, này dùng trạng từ rất là hay đấy. Ideally, okay, ideally, ideal, lý tưởng đúng không? Ideally, it is former right hoặc là gì? Successfully gì? Nhớ không? You remember? You have learned. Just minutes before. Nên phát âm cho cô này. Ideally, okay. Ideal. 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 Ideally. Hmm. Perfectly, yes. Rehabilitated. Exactly. Hoặc là really. Okay. It's reformed. Reformed prisoners who should be talking to teenagers about crime. Mm -hmm. While this may work, right, this may work to some extent. I would argue that it's far from being the optimal way to help youngsters become. Công dân gương mẫu là gì nhỉ? Tức là I, in, stay today. Okay. Examiner is going to be aware of the structure or he'll know exactly what we are going to write in body one and body two. In body one, we are absolutely going to acknowledge or we prove why some people support letting the ex-prisoners talk with teenagers. Right? And in body two, Okay, body two. Um, will give the reasons or we think that okay, uh, letting the ex prisoners talk with teenagers is not a holistic solution. Holistic, by the way, is an effective. Giải pháp toàn diện. Holistic. Can you write down? Okay, the is far from nó no, no không phải là cái optimal method. Thank you, Nhưng Ngọc. <cười> Nhưng Ngọc học PS School đúng không? Ok, Phương Trinh. Good job. Now, far from being the optimal way to help citizens from, uh, to help citizens, to help youngsters become, nào, công dân gương mẫu nào, up gì nhỉ? Up tie là upright. Collocation, collocation. Mm, cô biết ở đây rồi nhỉ? Upright, straight A. <cười> không, không, straight A. Okay. Em mình nói về công dân gương mẫu. Mm -hmm. All right. Um, straight A, like really uh, excellent elite students, right? Exemplary, okay? Exemplary. No, that's how we spell it. Love abiding. Rights, okay, là collocation. Now, thế thì ở đây chúng ta viết là counter argument. This is written in the kind of counter argument structure. So in body one, okay, we mentioned the explanation why people support this thinking, this solution. 
But we also point out why letting ex-prisoners talk with teenagers could be counterproductive, okay? So if we do something like this mm -hmm, in your body too, your alternatives will sound much more workable and um, practicable because we have mentioned our opinion here, okay? So in the question, they ask to what extent do you agree or disagree? So we need to answer the question and mention, right? We need to imply or to unequivocally, unequivocally, obviously, rất là, rất là rõ ràng. All right, state our opinion. Nói về cái quan điểm của chúng ta, thì quan điểm của chúng ta ở đây. All right. Cái, cái policy này nó không holistic. Tôi không đồng ý. Cái này tôi giải thích. OK. Và sau đó tôi đưa các cái alternatives. Thì đây là cách viết uh, counter argument. Nào, nãy có bạn bảo discipline 100% thì em có thể cho cô cái outline của em. Uh, I'll see how you can develop this essay yeah, to answer the question and to have an effective 100% style. If you call it that way, maybe the examiner will not call it that way because they have um, their terminologies, yeah, their their own ways of calling the structures of the essays. Yeah, for example, a strong essay or a counter argument or a balanced essay in many people, many examiners, yeah, or online materials on the internet, they um they use that terminologies or they use that ways of that names of uh, essay structures, okay. Now, chúng mình thử what choice cô xem nào. We have not much time left, so just show up your vocabulary here together with me. Tại sao người ta lại advocate or like propose ex-prisoners are the best individuals to talk to teenagers about crime? Key rationale is that these individuals have had first-hand yeah, experience of the life, huh? a tough life. Hmm. Okay, uh, struggles, hardship, hmm. tough life for the living conditions, um, conditions of living, struggles. <laughs> okay, tài, hands on, yeah. Individuals, cuộc sống gian khổ trong nhà tù, behind bars. Bản chất chân thực của their stories, Mm. Uh, Spartan, wow, authentic, authentic nature. Okay, có từ gì khác? Rất là honest, rất là chân thành, rất là right, frank, rất là từ của Sơn giống như từ austere, austere rất là đơn sơ giản dị. Mm. Dùng từ severe hoặc từ harsh hay hơn, mà từ này rất tốt Sơn. Genuine, cô gợi ý nhé, bắt đầu chữ C. Um, có thể dùng từ um, true nature. Alright, genuine nature, um, not bad. Tức là cái tính chân thực. <cười> So funny, nếu mà chúng mình viết như vậy ở trong bài exam room, exam room essays, I'm not sure the examiner will understand. <laughs> candid, okay. The candid nature of their stories could um, drive, okay. 
hoặc là gì nhỉ? Thế dùng deter, ok, steer, mm. not bad, steer youngsters, get young students away from a criminal lifestyle. However, right, former convicts can appear mounting um, what we have learned a few moments ago. Still remember? Mm, intimidating. And may frighten their audience and they may, mm, they cannot, okay? Đây một cách rất là academic của từ cannot. Hmm. May fail to, yeah. Hands on được, right? And a first hand. Hands on and first hands. All right, first hand. Thì cái hands on nó khác với first hand một chút. Hands on, right? Nói về một người. Rất là có những cái trải nghiệm thực tế. Hmm. Hands-on way of doing things. Người ta closely involved in managing, organizing things. Nói chung là nó là những cái trải nghiệm thực tế, hands-on experience. Mình nói về um, cái education nowadays. Uh, involves lots of hands-on experience, hands-on training. Mm -hmm. Nói về cái tính practical side. Đây mình dùng từ first hand. Nghĩa là direct thì nó sẽ tốt hơn. Có thể từ first hand. Sẽ hợp lý. First hand. Ok. Hoặc là direct experience. Đây mình sẽ dùng collocation dictionary of Oxford or asdic.com. Hmm. Desire. Đây là một cái, cái counter argument khác để prove là cái policy cái solution này nó could be counterproductive. Possibility that teenagers, many of whom, không biết là who have, many of whom boost cái grammar, vocabulary, grammar, like band score. Rebellious tendency may yearn, yes, nice. The yearn for, long for, okay. Aspire to, yearn for. Ta khao khát thân mặt, okay. Rebellious tendency. Mình giải thích và mình nói về cái implication, ý nghĩa. Ừm. Mm. May aspire to the lifestyle that criminals lead sins, and this could be detrimental mm. to their life. Tức là họ có thể bị... Okay, they could commit crime as a result. Nên chúng ta nói thêm một cái phản biện nữa. Nên nói một cái phản biện và nói một cái bằng chứng thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu không có bằng chứng thì chúng ta có thể add thêm một cái phản nghiệp thứ hai. Cái viễn cảnh. Tiếng Anh là gì? Sơ gì? Ah, scenarios. Cái này rất là khó biết. It's really challenging to spell. Ok. Scenarios. Ok. These scenarios show how letting ex-prisoners talk to, to students could be counterproductive. Ok. Now, thế thì có rất là nhiều cách để give counter argument. Right. Chúng ta có thể xem ở dưới. Right. Group writing, bộ quốc phương ấy. Right. We have a counter argument essay, topic về health, rất là tốt. Um, về uh, counter argument được phát triển từ và explain một example, rất là consistent, rất là hợp lý. Có cái example minh họa được cái explanation. Instead of letting ex-inmates share with teenagers about their experience, I believe more viable alternatives could be considered 
for example. Policemen, right? policemen rather than ex inmates, right? Should be assigned. Now, you can say Assigned to schools. Mm -hmm. Deployed. What is it? Triển khai đúng không? Giao nhiệm vụ. Give talks about the dangers of crime. Mm, từ này vừa học xong là từ accounts. Will be much more reliable. So sánh với cả ex-prisoners. We make some comparison. Uh, to make some connection. To the first, to the previous body paragraph. Sẽ tốt hơn đúng không? Là hai cái đoạn nó rồi ra. Since they have witnessed the struggles and uh, that prisoners and ah uh, wrongdoing, hmm, mình có người làm điều sai trái là gì? Now quick, okay, times up. <laughs> wrongdoers, uh, okay, wrongdoers have to go through, but their presence would not scare. What do you mean? Synonym would scare. Mm. Có thể dùng từ terrify, frighten, alarm Từ rất là hay Nghĩa là frighten okay. Hay dùng ở dạng là báo thức đúng không? Alarm clock Best person Few trips mm. Cái này mình suggest một cái alternative Alright, alternative Thì mình có hai cái alternative ở đây mm. Một cái alternative đầu tiên thì mình nói về policeman Ok, policeman thì mình sẽ thay thế cho cái ex-prisoners Ok Thì khi mà mình đưa ra một cái người thay thế à, Thay thế cho ex-prisoners là police officers Và mình đã explain tại sao họ Lại là những cái người phù hợp hơn More appropriate individuals to inform students of the consequences of crime ấy. Ừ, Thì mình... Uh, có thể, ok, mình mình thấy là gì cái việc mà đưa thêm về uh, cảnh sát đến trường học thì nó là một cái điều không thể um, Cho nên là mình phải thêm một cái, sorry my camera doesn't work um, Tức là nếu mình đưa một cái ví dụ chứng minh là cái chính sách này thành công ấy, thì nó rất là khó Cho nên mình đưa vào cái solution number 2, ok thì các bạn có bạn hỏi là cái irrelevance cái việc uh, solution number two không liên quan đến cái việc chọn người hmm. người nào để nói với các teenagers nhưng mà về cái problem mình cần giải quyết ở đây đó là về commit crime among teenagers tức là giảm cái gì nhỉ curb cái juvenile delinquency đó hmm. Thì cái việc mà có những cái field trips đến các cái correctional facilities nghe có vẻ giống như là các cái nhà tù. Ok. <cười> Nhưng mà mình có thể dịch đó là những cái trạng cải tạo. Ok. Um, prisons, cái correctional facilities nó sẽ an toàn hơn là um, thực chất là mời những cái người đã từng ngồi tù đối với Ừ. Cái người đưa ra quan điểm thì họ có những cái lý luận của họ mình đã chứng minh Ok, nhưng mà sẽ có những cái lỗ hổng Như là chúng ta đã bàn tán ở đây Thì giám khảo sẽ biết là chúng ta không nghiêng về cái quan điểm ở đây Ok, thì tôi đưa ra các cái alternatives As long as miễn là sẽ giải quyết được cái vấn đề này Giảm được các cái tội phạm vị thành niên ừ. Thì solution mà mình đưa ra ở đây Phil trips Nó có thể tác động đến cái mindset Đến cái awareness, okay, understanding của teenagers, alright. Rồi, à, cho nên nó có thể có thể được chấp nhận. Nhưng mà nói như em cũng đúng là chúng ta nên chọn cái đoạn single idea paragraph ấy, như là cô giới thiệu của thầy Chris Bell ấy, nó cực kỳ hiệu quả luôn. Viết ừ. hai solutions mà chúng ta không minh họa, chúng mình không viết uh, example ấy không biết về cái ý nghĩa cái implications nó sẽ rất là uh, 
nó không tốt cho cái điểm TA tại vì nó là cái multiple ID paragraph và nếu chúng mình không develop cẩn thận thì cái ID nó sẽ bị rời rạc và nó chưa được phát triển hoàn toàn. In addition to this, yeah, uh, correction of facilities that one, on these visits, students will get to see for themselves. The tough ở đây của từ synonym là gì? Nãy chúng mình đã nói về từ này. Tough hoặc là gì? À, harsh. Harsh life inside prison. Mm. No. The hardship inside prison behind bars and become more aware of. Thận trọng hơn có thể được wary, cautious. Okay. In danger. That engender to engender the feelings. Mm. Tạo ra cái cảm giác gì đó. Become aware of the consequences. Consequence. Đi với động từ gì? Kéo theo đúng không? Đây phải là một cái intransitive verb. Nội động từ it sounds quite big word. A big word. Okay. Intransitive. That's engendering feelings. Evoke. Strenuous. Okay. Might follow, ensue, result. Cái hậu quả mà cái việc phạm tội nó sẽ kéo theo. My ensue. Ba cái này nó là synonyms. Hoặc chúng mình dùng động từ the consequences might arise. Hmm. Ai gọi cho cô ta? Ồ, oh, gia đình cô gọi chắc là cô sẽ phải uh, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Nào, cảm ơn cả lớp hôm nay đã đồng hành cùng với cô nhé. Cô gửi cho chúng mình cái này trên group nhé. Ok, thế thì uh, chúng ta thấy cho cô ở đây này. Đây là một cái conclusion này. Right. The outcome of this method is still uncertain. Aforementioned steps are needed. Ok, chúng ta vẫn dùng cái câu nhượng bộ ở đây và chúng ta nghiêng về proposed solutions are more viable. Ok, cảm ơn cả lớp đã tham gia nhé. <cười> Hope it helps. Ok, thank you. Cảm ơn cả lớp nhé. Mm, love you.